。兄弟们，你们见过《彩虹朋友》里面的黑色好朋友吗？今天我们就来讲黑色好朋友的故事。黑色好朋友原本是一个艺术青年，他的理想是做一名画家。可是不管怎么努力，他画的画都非常难看，不仅没有人欣赏，别人还觉得他的画很辣眼睛。一般人遇到这样的情况早就放弃了，可是他却一直在坚持。他觉得只要坚持把事情做好，就一定会成功。不过理想很丰满，现实很骨感。你没有名气，你的画就不值钱；没有钱就没有吃的。没办法，他只能到海里去钓一些海鱼，到市场上去卖。可是一个人运气不好，就连喝水。都会噎着，他也一样。他钓的海鱼因为长得丑，没人购买，反而招来了恶意的嘲讽。没办法，他和他的妻子只能吃他钓起来的海鱼。虽然肚子可以用鱼来填饱，但是他有一身的负债，死死的压着他们。没办法，妻子跟他离了婚，离开了这个家，而他的房子也被银行贴了封条，收走了，失去了房子，失去了妻子，他也失去了生的希望。于是他来到海边，想结束自己的生命。不过，让他万万没想到，当他接触到海水的时候，他的身体发生了变化，最后他变成了一个带有彩色条纹的黑色怪物。原来，这一切都是红色博士搞的鬼。在上一期，我们已经说到，红色博士为了制造怪物，他把化学药剂倒到海里面，让海里面的鱼发生了变异。画家在海里钓出来的鱼，就是已经变异的鱼。画家把变异的鱼吃掉以后，就变成了怪物。当画家知道真相以后，他气急败坏，他想找红色博士报仇。等他来到彩虹乐园以后，他发现了彩虹乐园里面有很多怪物，于是他就把绿色好朋友、蓝色好朋友、黄色好朋友和紫色好朋友都抓了起来。最后，他抓住红色博士，让红色博士把自己变成原来的样子。红色博士虽然表面答应，但是他背地里做了手脚。他让黑色怪物走进彩虹机器里面，经过一系列的变化，黑色怪物最终变回了原来的样子，但是很快又化成了一堆涂料。在以后的日子里，画家大多数时间都保持着这种形态。每隔一年，他就会变成黑色的怪物，这也就是我们在游戏里面很少见到黑色怪物的原因。好了，今天的故事啊就讲到这里了，我是呆瓜俊，拜了个拜。